അപ്പോൾ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു സ്ഥിര നിയമനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയൊരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കൂടി ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് യോഗ്യതയുള്ള വനിതകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും പറയാൻ പോകുന്ന യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും എന്താണെന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഭാഗത്തിലൂടെ തന്നെ നോക്കാം അപ്പോൾ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു സ്ഥിര നിയമനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വനിതകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും പുതിയൊരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കൂടി ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള പി എസ് സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ അപേക്ഷിക്കാം പതിനഞ്ച് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഗസറ്റഡിൽ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പത്തൊൻപത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം പത്തൊൻപത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി അപേക്ഷിക്കേണ്ട മെതുകേട് നോക്കാം കാറ്റഗറി നമ്പർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പൂജ്യം എൺപത്തി ഒൻപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പറിലൂടെ കേരള പി എസ് സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാൻ പോകുന്ന യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്പറിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ാണ് ഇനി നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള തസ്തികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നോക്കാം കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിലേക്കാണ് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ തസ്തികയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ തസ്തികയാണ് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ വരെയൊക്കെ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ഒരു തസ്തികയാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് ഒഴിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മെതേഡ് ഓഫ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം അപ്പോൾ പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ട് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിനും ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിനും ഈ ഒരു ഡേറ്റിലും ഇതിൻ്റെ ഇടയിലും ജനിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് എസ് സി എസ് ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാകുമ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം റിലാക്സേഷൻ കൊടുത്ത് അമ്പതാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒ ബി സിക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെ റിലാക്സേഷനും നൽകപ്പെടുന്നതായിരിക്കും എന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോരോ വിഭാഗത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രായത്തിലിളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓർ എനി അതർ ഇക്വാലന്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ബാങ്കിംഗ് ഓർ ഫിനാൻസ് ആസ് മെയിൻ സബ്ജക്ട് ഫ്രം യു ജി സി റെക്കഗ്നൈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ കീഴിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒന്നിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിംഗ് ആയിട്ടോ ഫിനാൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റോട് കൂടി യു ജി സി അംഗീകാരമായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പാസ്സായിരിക്കണം ഡിഗ്രി പാസ്സായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് യു ജി സി അംഗീകാരമായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ചെയ്യണം ഓർ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബൈ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ മേൽപ്പറഞ്ഞ യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നിക്കൽ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാങ്കിംഗ് ഓർ ഫിനാൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു യോഗ്യത ഇനി ഈ പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ പറഞ്ഞ യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ആസ് എൻ ഓഫീസർ ഇൻ എനി ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം അതിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ സർവീസ് വിൽ ബി ഇൻ ഗ്രേഡ് ഓഫ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജനറ